வெல்கம் டு ரோலி ஸ்டுடியோ ஒரு சூப்பரான கோல்டன்லேயே ஒர்க் பண்ண ஒரு ப்ளவுஸ் டிசைன் தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப அழகான டிசைன் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இது சாரியோடு ரொம்ப அழகாக மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சாரியோடு தான் அந்த டிசைனை நாம் மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம் சாரீல பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளிட்டர் பார்டர் கொடுத்துருக்கு ஃபுல்லாக பார்டர் ஒட்டியே கோல்டனில் ஃபுல்லாக ஜரி போட்டிருக்கு அதனால தான் நான் ப்ளவுஸில் ஃபுல்லாகவே அந்த கோல்டன் ஒர்க் பிளான் பண்ணினேன் நல்ல ஒரு ப்ளூ கலரில் இருக்குது சாரி காப்பர் சல்ஃபேட் கலர் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு அதில் அந்த கோல்டில் மைல்டாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப விட்டரியாக அப்படி இல்லாமல் ஒரு கரெக்ட் டோஸில் இருந்தது அந்த கோல்டு ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் சாரீ ஃபுல்லாக பிளைன் சாரி பட் லைட்டாக ஷைன் இருக்குது அதுலேயே கொஞ்சம் செல்ஃபாக லைன்ஸும் போகிற மாதிரி இருக்குது லைட்டாக இது நெக்ஸ்ட்டு சைடு நெக்ஸ்ட்டு சைடில் எம்ப்ராய்ட்ரி போடல அந்த கிளிட்டர் பார்டர் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க இது முந்தானி முந்தானிலையும் நிறையாலாம் கோல்டு அப்படியே கச்சை கச்சான ஒர்க் எல்லாம் பண்ணாமல் டீசெண்டாக இருந்தது அந்த கோல்டே அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது பட் அந்த கிராண்ட்னஸை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக அதில் வந்து சுங்கு தச்சிட்ருந்தாங்க நல்லா இருந்தது இதுதான் ப்ளவுஸு ரன்னிங் ப்ளவுஸாக இருந்தது அதில் இப்போ நான் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கரெக்டாக நெக்கை ஒட்டி லைன் போடாமல் கொஞ்சம் ஷேப் மாற்றி இப்போ வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் இன்னொரு பக்கத்துலேருந்து போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் ஹேங்கிங் அதிலேருந்து வர மாதிரி நான் பிளான் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு இந்த டிசைன் ஒரு ஒன் ஹவர் டைம் ஆச்சு நமக்கு இந்த ஸ்டோன் செயின் வேணும் பால் செயினும் கொஞ்சம் வேணும் இந்த பேச்சஸ் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் ரொம்ப அழகாக இருந்தது கோல்டனில் அந்த ஜரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வாங்கினா இது நம்ம எப்பவும் யூஸ் பண்ணுற ரோப்பை இது வந்து ஒரு நியூ லேஸ் கிடச்சிது அழகாக இருந்தது லேஸு ஷாப்பில் இந்த சாரி வச்சு பார்த்தேன் இந்த லேஸ் ரொம்ப கரெக்டாக அந்த ஃப்ளாஸ் போட்ட கலரில் அப்படியே இருந்தது அந்த எம்ப்ராய்டரி இருந்த கலரில் அது வந்து ஓரம் மட்டும் ஃப்யூஸ் பண்ணிட்டேன் நான் ஃப்யூஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக மடித்து அதை அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் ஸோ நம்ம இதை வந்து மேலே ஒட்டிட்டு அப்புறம் கையில் ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஸோ ஓரம் மட்டும் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக ரெண்டு சேஃப் பண்ணிவிட்டோம் ஒன்று நம்ம ஃப்யூஸ் பண்ணிவிட்டோம் இன்னொன்று மடித்தோம் தச்சிட்டோம் இப்போ நாம் வரைஞ்சது மேலேயே சாக்லேட் தான் வரைஞ்சிருக்கேன் நான் நீங்கள் எப்போனாலும் அழித்து என்ன மாதிரி வேணுமோ மாற்றிக்கலாம் ரொம்ப இதுவும் தெரியாது அதில் ப்ளவுஸில் ரொம்ப டெலிட் பண்ண இதுவெல்லாம் தெரியாது உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இப்போ அந்த லேஸ் அது மேலேயே அப்படியே ஒட்டி விடுறேன் நான் ஆக்சுவலி லேஸ் ஒட்டும்போது இந்த கொஞ்சம் திக் லேஸாக இருக்கிறதுனால இந்த பெண்ட் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ நெக் அந்த டச் பண்ணுற வரைக்கும் ஈஸியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த ட்விஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது பட் அந்த தேவையான லென்த் எடுத்துட்டு இந்த ஓரமும் அதே மாதிரி ஃப்யூஸ் பண்ணிவிட்டு தச்சுருங்க அப்படியே விட்டால் நான் லாங் லைஃப் இருக்காது ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ வந்து இது ஒட்டில் எனக்கு என்ன பண்ணினாலும் ஸோ சேஃப்டி பின் வந்து அந்த ஓரத்தில் போடுறேன் பெண்ட் ஆகிற இடத்துல ரெண்டு மூணு இடத்துல சேஃப்டி பின் போடுறேன் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுறதுனால இப்போயே பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஸ்டிச்சு ட்ரை ஆனதும் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து பண்ணிக்கலான்னு இருந்தது அதனால் இப்போதைக்கு டெம்ப்ரரியாக சேஃப்டி பின்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல போட்டுட்டேன் அது ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நல்லா ஸ்டிக் ஆகிடுச்சு இப்போது இன்னொரு சைடு பார்த்திங்கன்னா ஜரியே போடாமல் வேறு மாதிரி போடலான்னு யோசித்தேன் ஏன்னா இப்போது கொஞ்சம் மூவிங்கில் இருக்கிறது ட்ரெண்ட் எப்படின்னா ஒரு சைடு ஒரு டிசைன் இன்னொரு சைடு இன்னொரு டிசைன் ஒரே மாதிரி அவ்வளோவா போடுறது இல்லை இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ரோப் போட்டுறேன் இந்த ரோப் எக்ஸாக்டாக அந்த நம்ம வாங்கின லேஸோடு மேட்ச் ஆச்சு சாரீல இருக்க எம்ப்ராய்டரியோடவும் மேட்ச் ஆச்சு அதனால தான் ப்ளவுஸ் வந்து சாரியோடு ஒர்க் பண்ணி வந்த மாதிரி இருந்தது ஃபுல்லாக முடித்ததும் அவுட் புட்டு அழகாக இந்த ஜரி பக்கத்துலேயே ஒரு பால் செயின் ஓட்டுறேன் நான் கொஞ்சம் ஒரு டூத் பீக் வச்சு அப்பப்போ அந்த ஜரியில் ஒட்டி வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் அங்கெல்லாம் பாருங்கள் நான் டூத் பீக் வச்சு அழகாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஃபிங்கரில் கம் பட்டுதுன்னா நமக்கு ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் கச்ச கச்சான்னு ஆகிடும் எல்லோரும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க அந்த கம் வந்து பட்டுடுச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுச்சுன்
அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏன்னா அது நீங்கள் என்ன தான் தொடச்சாலுமே திரும்பியும் அந்த ட்ரை ஆனதும் ஒரு மாதிரி கலர் தெரியும் அது எக்ஸ்ட்ரா போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஏரியாக்குள்ளவே போடணும் அது வெளியே வராமல் அதனால் கையில் தொட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கங்கே க்ளாத்தில் ஆக சான்ஸ் இருக்குது டூத் பிக் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை வேறு எதுனா ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் திருப்பியும் ஸ்டோன் செயின் பக்கத்தில் ஒரு பால் செயின் இன்னொரு பால் செயின் ரெண்டு போட்டேன் ஸோ அந்த திக்னஸ்க்கு கம் போட்ட திக்னஸ்க்கு அது கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது அடுத்த பார்ட்டு நம்ம ட்ரா பண்ண பாருங்கள் ஹேங்கிங் மாதிரி ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸு அதில் நான் இப்போ கம்மில் போடும்போது ஃபைவ் லைன்ஸ் போடுறேன் ஏன்னா சிக்ஸ் ரொம்ப க்ரௌடடாக இருக்கும் போல் இருக்குது ஸோ நான் கம்மில் போடும்போது ஃபைவ் பிளான் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ அது மேலேயும் பால் செயின்ஸ் ஓட்டிகிட்டே வரும் முதலே பால் செயின்லாம் கட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா கம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அந்த கம்லேருந்து செயின் வெளியே வந்து கொஞ்சம் ப்ளவுஸ்லாம் ஆகிடுது அதனால் ஃபஸ்ட்டு சைஸ் பார்த்து கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் டிசைன் இந்த பேட்ச் தான் நான் சொன்னது அழகாக இருந்தது ஒரு மாதிரி பின்னல் போட்ட மாதிரி ஓவர்லேப் ஆகி அழகாக இருந்த பேட்ச்சு இப்போ அந்த ஃபைவ் ப்ளேஸஸ்லேயும் அதை ஒட்டிடலாம் இதெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகட்டும் ட்ரை ஆனதும் நம்ம இதை ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் இப்போ இந்த சைடு சப்போர்ட்டிங்க்கு பைப்பிங் நெக் பைப்பிங் சுற்றி நம்ம எதுவுமே பண்ணலை அதனால் அங்கேயும் கம் போட்டு லைட்டாக ஒரு பால் செயின் கொடுத்துட்டிங்கன்னா பார்டர் மாதிரி அங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் க்ரியேட் ஆகுது பாருங்கள் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்பேஸில் நீங்கள் வேறு எதனா பீட்ஸோ இல்லை இந்த டியூப்ஸ் எல்லாம் வரும் ஒரு கிளிட்டரி அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் பட் நான் சிம்பிளாக இருக்கட்டும் அப்படியே விட்டுட்டேன் இது வந்து ஒரு கோல்டன் ரோஸ் ரெடிமேட் அப்படியே கிடச்சிது கடையில் கலர் கரெக்டாக இருந்தது இதுவும் இதை வந்து ஸ்லீவ்ஸில் அழகாக ஒன்று தச்சிட்டேன் இப்போ அதிலேருந்து நம்ம அந்த நெக்கில் போட்டோம் இல்லையா டிசைன் ஹேங்கிங் மாதிரி பேட்ச் வச்சு சேம் பேட்டர்ன் இப்போ நான் கம் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்க இப்போ அதில் பால் செயின்ஸ் கொஞ்சம் ஒட்ட போகிறோம் வந்து அப்புறம் அந்த பேட்சும் வச்சுட்டோன்னா அழகாக ஒரு கம்மல் தொங்குற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை பேக் நெக்கில் இருக்கிற டிசைனுக்கு பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போது அந்த ரோஸ் மாதிரி இருந்தது இல்லையா அது ஓப்பனாக விடாமல் நம்ம ஹேங்கிங்க்கு யூஸ் பண்ண பேட்சை இன்னொரு பேட்ச் அது மேலே ஒட்டி விட்டுடுறேன் அப்புறம் இங்கேயும் பாருங்கள் அந்த ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டுருந்தேன் பாருங்கள் அந்த இடம் கொஞ்சம் அப்ரப்டாக ஸ்டாப் பண்ண மாதிரி இருந்தது ஸோ அதுக்கும் மேட்ச் பண்ணி அங்கே ஒரு பேட்ச் ஓட்டிட்டேன் எல்லா பேட்சஸும் ட்ரை ஆன உடனே இப்போ பாருங்கள் அந்த பால் செயின்ஸ் எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லாத்துக்கும் செக்யூர் ஸ்விட்ச் பண்ணுறோம் இதுதான் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி டிவியில் ஏதாவது போட்டுட்டு இல்லை பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு நல்ல மைண்ட் என்ஜாய் பண்ணி இது ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க ஆல் பால் செயின்ஸும் பேட்சஸும் கோல்டன் ச கலரில் நார்மல் சீவிங் த்ரெட் வச்சு ஃபுல்லாக தச்சு விட்டுறோம் நல்ல டைட்டாக இருக்கும் இது எவ்வளோ ஸ்டிச்சஸ் போட முடியுமோ போடுங்க அங்கங்கே போடுறதுனாலும் போடலாம் சேஃபாக வாஷ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் கொஞ்சம் ரஃப்பாக வாஷ் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிச்சஸ் போட்டுருங்க பாருங்கள் இந்த பால் செயின்ஸ் ஹேங்கிங்கில் இருக்கேமே அதையுமே நான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் இப்போ ரொம்ப நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் பீட்ஸ் தள்ளி தள்ளி ஒரு ஸ்டிச் போடுறேன் நிறைய கிட்ட கிட்ட போடல பட் பேட்சஸில் மட்டும் ரொம்பவே கிட்ட கிட்ட போட்டேன் இதெல்லாம் வரவே வராது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னுலாம் கேட்குறீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை நம்மளே துவச்சா நம்ம ப்ளவுஸஸை கண்டிப்பாக அது நல்லாயிருக்கும் சிம்பிள் மிஷின் வாஷ் பண்ணாதீங்க சர்வன் கிட்ட கொடுக்காதீங்க சோப் பண்ணாங்க அழகாக கையில் எடுத்து இல்லை நழலில் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ நாள்னாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் பட்டையாக நம்ம செயின்லாம் இப்போ போட்டணும் பாருங்கள் அதையும் தச்சிட்டேன் இது வந்து ஃபினிஷ்டு லுக் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் நல்ல ஒரு லேஸ் கிடச்சிது இதுக்கு அந்த லேஸே நம்ம ஏதோ பெருசாக டிசைன் பண்ண மாதிரி ஒரு லுக்கு கொடுத்துடுச்சு அந்த விரிஞ்சு விசிறி மாதிரி வர பேட்டர்னும் அழகாக இருக்குது ஆக்சுவலி இது நான் யூடியூப்பில் ஏதோ ஒரு வீடியோவில் தான் பார்த்தேன் கொஞ்சம் நான் அதை ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா இதுக்கு வந்து வேறு எதுவும் கலரில் எதுவும் யூஸ் பண்ண முடியல ஃபுல்லாக கோல்டில் தேடும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கிடச்சிது சரி அது நம்ம கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிக்கலான்னு நான் மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டேன் பட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ரொம்ப ஜஸ்டிஃபை பண்